আসসালামু আলাইকুম জিনিয়াস কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত শুরু করছি নতুন একটি টিউটোরিয়াল আজকে টিউটোরিয়ালের বিষয় হলো একটি গণিত কোশ্চেন কিভাবে করতে হয় এই বিষয় আমরা গণিত কোশ্চেন করতে গেলে অনেক কি অনেক সমস্যায় পড়ি আজকে চেষ্টা করব একটি গণিত কোশ্চেনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিভাবে টাইপিং করবেন এবং কিভাবে সাজাবেন এই বিষয়টা ক্লিয়ার করার এবং সাথে আছি আমি মারুফ বিল্লা প্রশিক্ষক ও পরিচালক জিনিয়াস কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার আপনারা স্ক্রিনে একটি গণিত কোশ্চেন দেখতে পাইতেছেন এটা নবম বকেশনাল যদিও কোশ্চেনটা অনেক ছোট কিন্তু আশা করি একটা ধারণা পাবেন এই কোশ্চেনটা যদি আপনাদেরকে দেখাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিভাবে করতে হয় এর মধ্যে কিছু বীজগণিতের কিছু রাশি আছে এবং কিছু জ্যামিতি আছে সাথে সাথে কিছু লেখাও আছে তো এবং কোশ্চেনটা দুই পৃষ্ঠার মাত্র অর্থাৎ একটা কোশ্চেন এই থেকে শুরু করে প্রথম পেজই শেষ হয়ে গেছে এবং এই একই কোশ্চেন পরের পৃষ্ঠায় কিভাবে পেস্ট করা হলো এই বিষয়টাও আমরা দেখাবো তো ভিডিওটা একটু লম্বা হবে সাথে থাকতে হবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ করতে ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই দেখবেন তাহলে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন আমরা প্রথমেই পেজ সেট আপটা দেখাবো তো মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে আমি প্রথমে দেখাই প্রথমে ফাইলে যাবেন ফাইলে যাওয়ার পর নিউ নিউতে ক্লিক করার পর ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট একটা ফাঁকা ডকুমেন্ট নিলাম এবার এখান থেকে পেজ লেআউট পেজ লেআউটে ক্লিক করার পর ওরিয়েন্টেশন ল্যান্ডস্কেপ করতে হবে পেজটাকে আড়াআড়ি করতে হবে ল্যান্ডস্কেপ করে নিলাম এবার মার্জিনটাকে ন্যারো করে দেব অর্থাৎ সব দিকে হাফ ইঞ্চি মার্জিন করব এখানে ন্যারো একটি অপশন যেহেতু আছে আমরা এখানে ক্লিক করতেছি আর আমাকে এটাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে এই জন্য কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এ অথবা হোম থেকে সিলেক্ট অল বাটন প্রেস করি অল ডকুমেন্ট সিলেক্ট করলাম এবং এখান থেকে ফন্ট সুতো নিয়ে বাংলা সাধারণত যে ফন্টে লেখা হয় সুতো নিয়ম যে সিলেক্ট করলাম এবং এখান থেকে ফন্ট সাইজটাকে বারো করে নিলাম আপনারা চাইলে যদি ছোট কোশ্চেন হয় বারো থেকে চোদ্দ ষোলো করতে পারেন আবার যদি কোশ্চেন একটু বড় হয় তবে সর্বনিম্ন সাইজ হলো বারো এবার আমরা পেজ লেআউট থেকে কলামে ক্লিক করব এবং টু কলাম সিলেক্ট করব অর্থাৎ আমার পেজটাকে দুইটা কলামে বিভক্ত করে নিলাম এবার পেজটাকে একটু জুম করি এখান থেকে জুম জুমের মাধ্যমে একটু জুম করে নিলাম এবং এটাকে রিস্টোর ডাউন করে হাফ পেজ করে নিলাম যেহেতু আমার পাশে আর একটা পেজ আছে এই পেজটাকে দেখে দেখে আমার এখানে টাইপ করতে হবে এই জন্য হাফ পেজ করে নিলাম এবার আমি টাইপ করা শুরু করব প্রথমে প্রতিষ্ঠানের নাম এখানে লিখতে হবে তো আমরা প্রতিষ্ঠানের নাম লিখলাম আমি আর একটু যদি জুম করে নেই তেজ দাস কাঠি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্টার পরীক্ষার নাম প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষা দুই ইংরেজি শ্রেণী নবম ভোকেশনাল এরপরে বিষয় গণিত সময় এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট পূর্ণমান তিরিশ এবারে আমরা প্রশ্ন যে লিখতে হবে প্রশ্নের ইন্ডিকেশন অর্থাৎ প্রশ্ন কয়টি প্রশ্নর ভিতর থেকে কয়টি প্রশ্ন লিখতে হবে এই বিষয়টা লিখব যে কোনো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও এবার এক নম্বর প্রশ্ন আমরা এখান থেকে বুলেটস অ্যান্ড নাম্বারিং নেব হোম থেকে বুলেটস অ্যান্ড নাম্বারিং এবার আমরা এক নম্বর প্রশ্ন লিখব প্রমাণ করো প্রমাণ করো আমরা একটু ড্যাশ ড্যাশ দিয়ে রাখে গেলাম ড্যাশ একটি অমূল সংখ্যা অমূল সংখ্যা ইন্টার এরপরে আমরা আবার একটু ড্যাশ ড্যাশ দিয়ে ড্যাশ হলে ড্যাশ নির্ণয় করো নির্ণয় করো তিন নম্বরে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো চার নম্বরে দেখাও এরপরে পাঁচ নম্বরে সরল করো ছয় নম্বরে একটি সমবাহ ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য দুই মিটার বাড়ালে এর ক্ষেত্রফল ড্যাশ বর্গমিটার 
बेड़े जाए त्रिभुज टी बाहर दुर्घो निर्णय करो सात नम्बर प्रमाण करो डैश आठ नम्बर चित्र हाथ प्रमाण करो नय नम्बर को त्रिभुज भूमि डैश भूमि संलग्न डैश एवं दई बाहर समि डैश देवा त्रिगोष्टी आखो ओ बर्णना करो कोश्चन क्योंकि टाइप कर शेष देखते पाइते हैं एबारे बीजगणित राशिगुलि लिखते हैं प्रथम दिखे जो प्रमाण करो एखान शुरू करब प्रमाण करो रुट थ्री एक अमूल संख्या हमारे रुट थ्री लिखते हैं तो ये हमारे डैशगुल्क के सिलेक्ट कर लम फ्रंट एखान टाइम्स नि रोमान एवं एखान इन्सार्ट इन्सार्टे जा इक्ुएशन इक्ुएशने क्लिक करबा एखे रेडिकल नाम एक अपशन पाई एखे क्लिक करब रुट चिन्हटा नेब एवं रूट नवर पर आर देखा रेडिकाले क्लिक कर लूट निल एखने रुट हम देखी रुट थ्री लिखते हैं रुट थ्री एक अमूल संख्या एखे थ्री लिखल बस हमारे प्रथम प्रश्न का शेष द्वित प्रश्न द्वित प्रश्न तो हमें लिखते हैं एखे प्रमाण करो हमें एक छोट सज करी ए समान समान ए कमा बी कमा सी तो एखे फंटा के परिवर्तन करी ए समान समान ए लिखल ए समान समान सेकेंड ब्राकेट सेकेंड ब्राकेट इन्सार्ट इक्ुएशन इक्ुएशन निल एखान सेकेंड ब्राकेट नीते हमें ये क्लिक कर ब्राकेट ब्राकेट थे सेकेंड ब्राकेट नहीं लिखते ए कमा बी कमा सी हम आर लिखते फन परिवर्तन करते हैं फन टा के जी शर्टकाट कर नहीं तब सुविधा हित तो पी फार्ष्ट ब्राकेट ए आर फार्ष्ट ब्राकेट तो द्वित प्रश्न लेखा शेष एब तृत्य प्रश्न तालिका पद्धति प्रकाश करो कि प्रकाश करते हमारे एक फंटा के परिवर्तन कर नहीं सेकेंड ब्राकेट हमें इन्सार्टे जाने जा सीम्बल थे इक्ुएशन इक्ुएशने क्लिक करारखान ब्राकेट नेब ब्राकेट सेकेंड ब्राकेट एर पर लिखते हैं एक्स एखे क्लिक करी एवं लिखी एक्स एबारे आर एक चिन्ह लेते चिन्हर जो एखे क्लिक करी चिन्ह एन क्लोन एक्स स्कोर हमें एखान स्ट्राक्चारे क्लिक कर सुपार स्क्रिप्ट नेब एखे एक्स एखे टू एबार रो क्लिक करब ए ग्रेटर दें फाइव आर एक्स किूब नीते तो एखे क्लिक करते सुपार स्क्रिप्ट नहीं एखे किूब एबार् चिन्हटा दीते चिन्हटा नहीं सरि रो तो एक क्लिक कर चिन्हटा एरपे आ थार्टी सिक्स बस हमारे कोश्चन लेखा शेष एरपर चार नम्बर कोश्चन देखाओ जो ये अंशटुकु लिखते हैं अंशटा एक जूम करी 
এবার দেখেন প্রথমে একটা সুপার স্ক্রিপ্ট নিতে হবে কারণ এই এ বিটাকে লিখতে হবে যেহেতু এখানে আমরা একটা সুপার স্ক্রিপ্ট নেব ইনসার্ট সিম্বল থেকে ইকুয়েশন ইকুয়েশন থেকে স্ট্রাকচার এখান থেকে আমাদেরকে সুপার স্ক্রিপ্ট থেকে সুপার স্ক্রিপ্ট এবার এখানে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পর আমাদেরকে একটা ব্র্যাকেট নিতে হবে আমরা এখান থেকে একটা ব্র্যাকেট নিব ফার্স্ট ব্র্যাকেট এবার ভিতরে আমাদেরকে একটা ফ্র্যাকশন নিতে হবে ভগ্ন অংশ করার জন্য আমরা এখান থেকে ফ্র্যাকশন নিই ফ্র্যাকশন প্রথম অংশ এবার আমরা উপরে লিখবো এক্স কিউব আমরা এখানে আবার একটা সুপার স্ক্রিপ্ট নিই এবার আমরা এক্স এখানে কিউ এক্স টু দি পাওয়ার কিউ আর নিচে আমরা আবার একটা সুপার স্ক্রিপ্ট নিই নিচে লিখতে হবে আমাদের এক্স টু দি পাওয়ার বি আর এখানে আমাদেরকে লিখতে হবে এ প্লাস বি এ প্লাস বি আমরা রাইটের তো একটা ক্লিক করব আমরা একই জিনিস যেহেতু আবার লিখব তো এবার আর টাইপ করতেছি না এবার আমরা এখান থেকে কপি করব কপি করার পর আমরা এখানে পেস্ট করে দেব এবং ডিজিটগুলো চেঞ্জ করে দেব এক্স টু দি পাওয়ার বি क्लिक करेस्ट कर देव एक विषय एक्स टू दि पार सी नीचे एक्स टू दि पार एखने सी प्लस ए सी प्लस लग तो इन्सार्टे जाबल इकुएन स्ट्रक्चर एखान भग्न अंश नीते अथवा सरसरी लगो नीते लगे ए रकम एक चिन्ह दरकार तो एरक चिन्ह जो एखे नाई तो भग्न अंश नहीं फ्रैक्शन फ्रैक्शन प्रथम फ्रैक्शन नहीं लिखते हैं लग तो लग अपने चले जाने देखें कौन लगता प्रजोज्य लगता के निब लग एरपर रूट हमें एखान रूट नेब रेडिकल रूट टोटी सेभेन एखे भरे क्लिक कर आज टोटी सेभेन लिखल এরপরে রাইটেরও তো একটা ক্লিক করতে হবে নাইলে রুট ক্লোজ হবে না এবার প্লাস এবার লিখতে হবে লগ লগ আবার রুট নিতে হবে রুট নিলাম এবার এখানে এক হাজার এবার নিচে আসতে হবে নিচে এখানে ক্লিক করার পর আমরা লিখতে পারি লগ ওয়ান পয়েন্ট টু আমাদের কাজ শেষ এবার নিচের এই দুইটাকে আমাদের ফন্ট পরিবর্তন করে দিতে হবে এখান থেকে ফন্ট পরিবর্তন করি এরপরে সাত নম্বরে প্রমাণ করো যে দেখি আমরা সাত নম্বরে কি আছে প্রমাণ করো যে এ বি এখান থেকে ফন পরিবর্তন করতে হবে এ বি প্লাস এ সি লেস দেন টু এ ডি आठ नम्बर चित्र हाथी प्रमाण करो नय नम्बर को त्रिभुज नय नम्बर की आिभुज भूमि ए भूमि फन परिवर्तन करते हैं ए भूमि संलग्न को अवश्य एखान को चिन्हता नीते ইনসার্ট এখানে কোনের চিহ্ন আছে একটু খোঁজ করতে হবে জিওমেট্রি থেকে জিওমেট্রি থেকে আমাদের এখানে কোনের চিহ্ন নিতে হবে এবার আমরা লিখলাম এক্স বাহু সমষ্টি এস তো আমরা এখানে আবার এস লিখতে হবে এই জন্য ফন পরিবর্তন করি এস দেওয়া আছে চিত্রটি অঙ্কন করো এবার আমরা এই ত্রিভুজ দুইটাকে অঙ্কন করব त्रिभुज नम्बर सत नम्बर त्रिभुज आठ नम्बर 
तो हमरा सात नंबर एक त्रिभुज टा पर थमे आंकन करी हमरा किस जगह फाका करने निलम इबर हमरा सात नंबर एक त्रिभुज टा के आंकन कर बो इंसर्ट इंसर्ट के जवाब पर हम देखने थे पिलास्टेशन देखने थे के शेप शेप थे के हम एक त्रिभुज नहीं एवं त्रिभुज के भीतर है जो कलर टा से कलर टा के ऑफ कर दे पासेर कलर टा के ब्लैक करी इबर देखने थे के एक लंबा लंबी लाइन टन थे अबे जो नाम रेखने थे के अबर शेप नहीं देखने थे के जन आउटलाइन आउटलाइन थे के वाइट वाइट थे के एक टू मोटा करेंगे ये बार हमारे दर के ए बी सी डी लेखते हो बे इटर लेखर जन हम रा इंसर्ट इंसर्ट थे के टेक्स्ट बॉक्स इखान थे के ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स इखान थे के एक टेक्स्ट बॉक्स ऑन कौन करी इखाने लेख लाम ए टेक्स्ट बॉक्स से पासेर कलर टक এবার আমরা এটাকে যথা স্থানে স্থাপন করি এবার এই সেম টেক্সট বক্সটাকে আমরা কপি করি কিবোর্ড থেকে এখানে একটা ক্লিক করে এখানে এখানে একটা ক্লিক করবেন এবার কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ডি প্রেস করি কপি হলো এটাকে আমরা এখানে রাখি আবার একটা কপি করি এখানে আবার একটা কপি এবার এখানে এবার আমরা এখানে বি এখানে ডি আর এখানে সি লিখি করি শিফট বাটন চেপে ধরে সবগুলোকে সিলেক্ট করার পর লাইনের উপরে রাইট বাটনে ক্লিক গ্রুপ গ্রুপ থেকে গ্রুপ এবার আমাদের দেখেন একটা ত্রিভুজ হলো আরেকটা গ্রুপ বাকি আছে এই এটাকে সিলেক্ট করি এবং আবার ত্রিভুজটাকে সিলেক্ট করে রাইট বাটনে ক্লিক গ্রুপ থেকে গ্রুপ بس আমাদের কাজ শেষ এবার আমাদের এই সেম ত্রিভুজটাকে নিচে নিয়ে আসতে হবে আমরা এটাকে একটু মুভ করে এখানে রাখি এবং কন্ট্রোল ডি প্রেস করি তাহলে আরেকটা ত্রিভুজ হলো এখানে আরেকটু নিচে নেই এই ত্রিভুজের ভিতরের এই লাইনটা আমাদের প্রয়োজন হবে না এটাকে ডিলিট করি এবং এখানে আমরা একটা লাইন এঁকে দেব ইনসার্ট ইনসার্ট থেকে শেপ শেপ থেকে আমরা একটা লাইন নেই এবং এখানে একটা লাইন অঙ্কন করলাম ব্ল্যাক করে দেই আমরা আবার একটা লাইন নেব এখান থেকে এবং এখানে একটা লাইন অঙ্কন করে দেই এবং এই লাইনটাকেও ব্ল্যাক করে দেই এবং আমাদের একটা কোণ অঙ্কন করতে হবে এইজন্য ইনসার্ট ইনসার্ট থেকে ইলাস্ট্রেশন শেপ শেপ থেকে আমরা একটা কোণের চিহ্ন নেব तो ए शेप टा के हमने नीति परी वो ऐ टा के ब्लॉक कर दे ऐ टा के जो था स्थाने स्थापन करी हम रे एक टा डुप्लिकेट करी ये वो ऐ टा के रोटेट कर दे डुप्लिकेट कंट्रोल डी एर मध्य में हमारे त्रिभुज किंतु आखा कंप्लीट इबार हम रा ए जे शेप टा से ए शेप टा के डबल क्लिक करे हम रे इखाने मूव करी वो ऐ टा हलो � সাজাবার জন্য আমাদেরকে সম্পূর্ণ প্রশ্নটাকে এই পর্যন্ত সিলেক্ট করি এবং এখান থেকে লাইন এন্ড প্যারাগ্রাফ স্পেসিং রিমুভ স্পেস আফটার প্যারাগ্রাফ এখান থেকে আমরা সেন্টারিং করি এবং আমাদের প্রতিষ্ঠানের নামটাকে একটু বড় করি প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষা এটাকে আমরা এক সাইজ বড় করে দেই আমাদের সময় এবং পূর্ণমান এই দুইটাকে দুই পাশে নিতে হবে এইজন্য আমরা ট্যাব বাটন প্রেস করি মাঝখানে এবং যে কোনো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দুটো বাম পাশে থাকবে ইন্টার প্রেস করলাম আমরা চাইলে এটাকে বোল্ড করে দিতে পারি আমাদের প্রশ্ন কিন্তু কমপ্লিট এক এক সাইড আমাদেরকে এই সাইডে একই কোশ্চেন নিয়ে আসতে হবে যেহেতু প্রিন্ট দিলে যাতে দুইটা কোশ্চেন হয় এইজন্য তো আমরা এই অংশটুকু সিলেক্ট করলাম এই পর্যন্ত সিলেক্ট করার পর কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল সি কপি এবং এখানে কার্সার রেখে আমরা যদি ইন্টার প্রেস করি এখানে কার্সার রেখে ইন্টার ব্যাক স্পেস আবার ব্যাক স্পেস ব্যাক স্পেস আবার ব্যাক স্পেস এবার ইন্টার ইন্টার দেওয়ার পর আমার কার্সার যখন ঠিক এই পাশে আসবে তখন আমার কপিটাকে এখানে পেস্ট করে দেব তো এবার দেখেন একদম দুইটা কোশ্চেন হয়ে গেল এই ছিল কোশ্চেন করার মূল বেসিক গণিত কোশ্চেন করার ক্ষেত্রে আপনারা ইনসার্ট ইকুয়েশনের ভিতর যাবতীয় অপশনগুলি পাবেন এবং ইকুয়েশনের উপর আমাদের আলাদা ভিডিও করা আছে ওই ভিডিওটা যদি দেখেন পুরোপুরি ইকুয়েশনের সমস্ত কিছু বুঝতে পারবেন এবং সহজেই একটা কোশ্চেন টাইপ করতে পারবেন আশা করি ছোট কোশ্চেনটা করার জন্য আপনাদের হয়তো অনেকেরই অনেক বেগ পাইতে হয় কিন্তু এটা খুবই সহজ একটা বিষয় যদি একটু প্র্যাকটিস করেন আশা করি বুঝতে পারবেন আজকে ভিডিওটি এই পর্যন্ত ছিল আমাদের 1000 সাবস্ক্রাইবার উপলক্ষে আমাদের সকল সাবস্ক্রাইবারদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাইতেছি আমাদের চ্যানেলকে সাপোর্ট করার জন্য আশা করি ভবিষ্যতে আপনারা সাপোর্ট করবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ